ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా హెల్దీగా ఉండి పీతలు ఇగురు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు చూపించబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా క్లీన్ చేసిన పీతలను తీసుకోవాలండి అంటే క్రాప్స్ అంటాం కదా అవి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు చిన్నవి దొరికినవి ఇవి తీసుకున్నాను ఇవైతే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి దాంట్లో కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని అందులోనే ఒక రెండు స్పూన్ల కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలండి పైకి కిందకి కలుపుకుంటే కనుక మీకు అంతా కలిసిపోతుంది చేయి పెడితే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటాయి గుచ్చుకుంటాయి కాబట్టి ఇలా కలుపుకోండి ఇలా కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇది పక్కన పెట్టుకుని మ్యారినేట్ అయ్యే లోపల ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఒక పది ఎల్లుల రెమ్మలు ఒక మూడు ఉల్లిపాయల్ని కట్ చేసుకున్నవి అలాగే ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తగా కాకుండా బరగ్గా ఉండేటట్టు మిక్సీ పట్టుకోండి చూసారు కదా మరి పేస్ట్ లాగా కాకుండా పట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి లేకపోతే ఒక గిన్నె అయినా మీరు వండుకునే గిన్నె తీసుకోండి దాంట్లో ఆయిల్ పోసుకోండి ఇందులో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి ఈ కర్రీకి మనం ఉప్పు కారం కలిపి పెట్టుకున్న పీతలను వేసుకుని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఇలాగ మనకి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కలర్ మారిపోతుందండి క్రాబు ఫస్ట్ మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు రెడ్ కలర్లో వచ్చేసినాయి చూసారు కదండి కారం అది పెట్టాం కాబట్టి ఆ కారం అది దాంట్లో పట్టి బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఆయిల్లో చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి అన్నీ ఒకసారి కాకుండా మూడు నాలుగు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి ఎక్కువ వేసారంటే కొంచెం అంత బాగుండవు చక్కగా ఫ్రై అవ్వవు కాబట్టి మనం ఇలా వేసుకుంటే కనుక అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి వెనక ముందు తిప్పుకుని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి అలానే మిగిలినవి కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోండి ఇది తొందరగా అయిపోతుందండి కర్రీ ఎందుకంటే మనం ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి క్రాబ్ అనేది చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఇది పిల్లలకి ఇస్తే చాలా మంచిదండి ఇందులో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయండి అందులోని ఇది లాంగ్ చైన్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇందులో ఉంటాయి మనకి మిగతా ఫుడ్స్లో తక్కువ దొరుకుతాయి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందులోని లాంగ్ చైన్ ఉండదు అందులో షార్ట్ చైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి పిల్లలకైతే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ చాలా మంచిదండి అండ్ సెలీనియం అనేది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి చాలా మంచిది అలానే ఇందులో విటమిన్ బీ టూ అనేది రిచ్గా ఉంటుందండి మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మంచి ఫామ్ అవడానికి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా అలాగే ఎన్ని చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈ క్రాబ్స్తో మనకి చూసారు కదా మనం ఫ్రై చేసుకున్న క్రాబ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఆల్రెడీ మనం ఆయిల్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంది కదా దాంట్లోనే ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ని అందులో వేసుకుని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి స్లో ఫ్లేమ్ మీద సిమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ కర్రీకి మనకు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి ఈ ఆయిల్ అంతా లాస్ట్కి ఏం మనకు కనిపించదు దాంట్లోనే మీరు కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం కొంచెం ఉప్పు సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా కానీ ఈ కర్రీకి సాల్ట్ కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ కూడా పడుతుంది మనం ఇంక కంగారు పడ అవసరం లేదు ఎక్కువైపోతుందేమో అని చెప్పేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్ అందులో కరివేపాకు వేసుకోండి మీరు కరివేపాకు వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ స్మెల్ అనేది ఎక్కువ రాదనమాట క్రాబ్ స్మెల్ వస్తుంది అనుకుంటాం కదా మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు క్రాబ్ స్మెల్ పోతుంది అలానే ఇంకేమైనా స్మెల్ ఉంటే కరివేపాకు వేసినప్పుడు పోతుందండి ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ కొంచెం బాగానే ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కారం అలానే గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోండి ఈ కారం గరం మసాలా పౌడర్ మనం ఫస్ట్ ఎందుకు వేసుకుంటున్నామంటే ఇందులో కలిసిపోతే కనుక మనకి క్రాబ్కి బాగా పడుతుంది మనం క్రాబ్స్ వేసిన తర్వాత ఇవి వేస్తే కనుక అక్కడక్కడ క్రాబ్స్కి ఎక్కువ అంటుకుపోతాయి అనమాట సో ముందు వేసుకుంటే అంత బాగా ఈవెన్గా కలుస్తుంది అనమాట చూసారు కదా అలా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న క్రాబ్స్ ఇందులో వేసేసుకుని బాగా కలుపుకోండి పైకి కిందకి ఒకసారి మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే కనుక ఆ స్మెల్ అది ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా తింటారు ఎందుకంటే ఇది స్మెల్ రాదండి ఇలా ట్రై చేస్తే కనుక మీరు ముందుగా ఫ్రై చేసుకుని చేస్తే కనుక స్మెల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ పోతుంది చూసారు కదా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మీరు అందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి వాటర్ పోసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ జ్యూసెస్ అన్నీ క్రాబ్ మీట్లోకి వెళ్ళేసి మనం అది తింటుంటే కనుక చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అంటే ఉప్పు కారం బాగా పడుతుంది కదా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా వాటర్ పోసేసిన తర్వాత మీరు ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి కొంచెం మంట పెంచుకుని ఉడికించుకోండి చూసారు కదా ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జ్యూసెస్ అన్నీ క్రాబ్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇలా కొంచెం దగ్గర పడిపోయిన తర్వాత మీరు ఇది క్రాబ్ ఇగురు కాబట్టి కొంచెం బాగానే దగ్గరికి పెట్టేసుకోవాలండి పులుసులాగా అయితే తీసుకోవద్దు బాగుండదు అది వేరే మెథడ్ ఉంటుందండి క్రాబ్ పులుసు అనేది ఇది మట్టికి మనం క్రాబ్ ఇగురు చేస్తున్నాం